ഹായ് ഒരു ബഡി ഐ മിർഫാന നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സി ബി എസ് ഇ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിസിക്സ് സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫിസിക്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടെൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോർ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫിഫ്ത് ക്ലാസ് ആണ് ആ ഫോർ ക്ലാസ്സസും കണ്ട് കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ കുറച്ച് ലെങ്തി ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോമിൽ ഓരോ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് തരുന്നത് അപ്പോ ആ നാല് ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം അതിനുശേഷം ഈ ഫിഫ്ത് പാർട്ട് കൂടി കാണുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫോർത്ത് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സ്നെൻസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് സ്നെൻസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ കാര്യം കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇനി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യും ആ ഒരു ബെൻഡിങ് ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇനി എത്രത്തോളം റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നു അതായത് ഡയറക്ഷൻ ലൈറ്റിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡയറക്ഷൻ എത്രത്തോളം ബെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ടേമിലാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ വെച്ചാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോ റിഫ്രാക്ഷൻ എത്രത്തോളം നടന്നു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലൂടെയാണ് ലൈറ്റിന് ഡിഫറെന്റ് മീഡിയയിൽ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡാണ് വാക്വത്തിൽ ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ യൂഷ്വലി നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് പറയാറ് പിന്നെ ചില പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓർ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇതാണ് ലൈറ്റിന്റെ വാക്വത്തിലുള്ള സ്പീഡ് അപ്പോ ലൈറ്റിന് ഡിഫറെന്റ് മീഡിയയിൽ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡാണ് ലൈറ്റ് എയറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിലായിരിക്കില്ല വാട്ടറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിലായിരിക്കില്ല എയർ ഗ്ലാസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ മീഡിയം ടു മീഡിയം സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്പീഡിന്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് കാരണമാണ് ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആ റിഫ്രാക്ഷൻ എത്രത്തോളം നടന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് രണ്ട് മീഡിയ ആണോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ പെയർ ഓഫ് മീഡിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ പെയർ ഓഫ് മീഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പറയുക അതായത് മീഡിയം വൺ മീഡിയം ടു അപ്പോ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ സിമ്പിൾ എൻ ആണ് അപ്പോ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൺ ഞാൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൺ ആ ഒരു അത് ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതിയതാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പോ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിന്റെ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ ടു വൺ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അതിന് എൻ ഫോർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ടു മീൻസ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് മീഡിയം വൺ എന്നുകൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം അപ്പോ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയം വൺ ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയം ടു അപ്പോ മീഡിയം വണ്ണിലെ ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡും മീഡിയം ടുയിലെ ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡും ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അതാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇനി തിരിച്ചാണെങ്കിൽ അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മീഡിയം വൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ വൺ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എൻ ടു വൺ നേരെ തിരിച്ച് എൻ വൺ ടു ആണ
v2 equal to speed of light in medium 2. That is why we use the equation of the term expansion and the correct answer paper will mention. Now, the refractive index of a medium with respect to air. Air may consider a medium with respect to air. The refractive index of a medium with respect to air is denoted with respect to air. We will denote it as nm. This is nm equation. Speed of light in air by speed of light in medium. Air ले light इंड स्पीड अ त्रेड क्यों? Three into ten raised to eight meter per second divided by नमल कंसीडर इन द ये द मीडियम आनो आ मीडियम ते light इंड स्पीड ए दाना अ द इक्वेशनल कोड का speed of light in air ने नमल c इन वाले इन इलेक्ट्रो इच्छा ने डिनोट किया नमल ये द मीडियम आनो कंसीडर इन द आ मीडियम ते light इंड स्पीड अ दिन नमल v इन द कंसीडर अपो n m is equal to c by v C and V and the correct way to mention it. Now, what is the water in the media? Light in the speed of the air. In the air, light in the speed of the air is 3 into 10 raise to 8 meter per second. Divided by water in the air in the speed of the air. Water in the light in the speed of the air. That is the equation. Then, water in the refractive index. That is why we have to say that the media is in the water, in the glass, in the material. रिफ्रैक्टी इंडेक्स कारण में इंगिलों ये रिक्वेशन है इवड़ा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया तिलर आ उर मीडिया तिलर स्पीड गोड़ दाम दियो इप्पो वाटर ने रिफ्रैक्टी इंडेक्स वाटर ने तो बारे ना मीडिया तिलर रिफ्रैक्टी इंडेक्स 1.33 आना अब वाले डिफरेंट मटेरियल्स ने डिफरेंट for example, I am going to talk about water. You can see two or three examples. You can see in your textbook, in your NCIT textbook, you can see a lot of materials in the refractive index. You can see two or three examples. Now, the water is the refractive index. 1.33. So, we are going to discuss the spherical mirrors in the case. That's why I said, in this chapter, we have already four classes. In those four classes, the spherical mirrors in the case. बेसे इधर टला टॉपिक्स आना हमले चाहिए इधर इन्हीं हमले पढ़ क्या हम बोलना स्पेरिकल लेंस स्पेरिकल मिरर्स नन्ना इट पढ़ चाहिए ना स्पेरिकल लेंस पढ़ क्या ना इट इसी आना कंपेयर इधर मिरर्स ने इट कंपेयर ये बाप कुछ बड़ा लेंस इन डे कारिंग लोग हमको पढ़ चाहिए इडकान एल्पो आना अपो इन्हीं � Lens is a transparent medium. Transparent is a light in a pass in a medium. One material is a light in a pass in a medium. That is a transparent material. Then, lens is a transparent medium. That is a two surfaces. One is a two surfaces spherical. One is a two surfaces spherical. Then, the surfaces are plain. What is the one surface? At least two surfaces इंगिलों स्पेरिकल आय रखे ना उन्हें के लिए दो सरफेसो स्पेरिकल आवा अलग के लिए दो इंगिलों स्पेरिकल आय रखे ना मच्छे तो प्लेन अद आने लेंस नमले मिरर के केस ले पारने बोले लेंस इन्हों टू टाइप्स अंडर कॉन्केव लेंसो कॉन्वेक्स लेंसो इन्हें नमके कॉन्केव लेंस इन्हें कॉन्वेक्स लेंस इन्हें Convex lens आनेंगिल, अधिने रंडर spherical surfaces उम पोर्टो उटे bulging इधन निको, bulging outwards। इनी concave mirror आनेंगिल, रंडो उल्ली लोटे inwards आयेंगे, रंडर surfaces उम, उल्ली लोटे inwards curved आयेंगे। अपो convex mirror ने केसे लानेंगिल, middle portion नाला thick आयेंगे, edge slim आयेंगे। पक्षे concave lens आनेंगिल, edge कोच्चि मुडे thick आयेंगे। So difference मंच लायलो, convex आनेंगिल मिडिल पोर्शन तिक्का आय रखे हो, कौन के वाले गिल एडजस्ट को कर चुकोड़ी तिक्का आय रखे हो, इधर आना इधर एंड इधर स्ट्रक्चर, इन्हीं नमल कौन के मिरर रूम कॉन्वेक्स मिरर रूम पालना पो, नमल फोकस प्रिंसिपल एक्सेस सेंटर ऑफ कर्वेचर, अंगने कोरे पॉइंट्स डिस्कस ही दिए नो, मिरर नॉल्ला बोला लेंस लेंसेल आने के लिए और ऑप्टिकल सेंटर इंडाउ। ऑप्टिकल सेंटर में हम लोग ओ इन द बारे में लेक्चर विच डिनोटी। ये ऑप्टिकल सेंटर ही ना प्रिंसिपल फोकस वाले वाला लेंथ था ना फोकल लेंथ। सही हम लोग मिरर के केस में डेफिनेशन से लम डिटेल आई तो पार नहीं रहना। अ सेम डेफिनेशन देना है। अदा मिरर के केस में वरना पन अमलो ओरे प्रिंसिपल फोकस ओरे सेंटर ऑफ कर्वेचर रखे आना कंसीडर इधर पर शे लेंस इन्हें संबंधित चे रंडर स्पेरिकल सरफेसेस हैं अपो ये रंडर सरफेस इन्हों रंडर स्पीयर ना पार्ट आए रखे अपार रंडर स्पीयर नम सेंटर्स लानो लो अदु वन डाना इवड़ा रंडर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो रही 
നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിനും അതായത് രണ്ട് സർഫസിനും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവും പിന്നെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അതായത് ഒ മുതൽ എഫ് വൺ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഒ മുതൽ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ടു എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ മുതൽ എഫ് വൺ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഒ മുതൽ സി വൺ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഈ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ സി വണ്ണിനെ നമുക്ക് ടു എഫ് വൺ എന്നും പറയാം അതുപോലെ തന്നെ സി ടുവിനെ ടു എഫ് ടു എന്നും പറയാം നമ്മൾ കോൺപെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചാൽ ആ ഒബ്ജെക്ടിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് റേസ് ലെൻസിലൂടെ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ ലൈറ്റ് റേസും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ കൂടിയാണ് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുക ആ പോയിന്റ് ആണ് ഫോക്കസ് അപ്പോ എല്ലാ ലൈറ്റ് റേസും ഫോക്കസിൽ വന്ന് കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് നമ്മൾ കൺവെർജിങ് ലെൻസ് എന്ന് പറയും കൺവെർജിങ് ലെൻസ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എല്ലാ ലൈറ്റ് റേസും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ കൂടിയാണ് കൺവെർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇനി കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ലെൻസിലൂടെ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന എല്ലാ ലൈറ്റ് റേസും ഡൈവേർജ് ചെയ്തായിരിക്കും പോകുക ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അത് അപ്പിയർ ചെയ്യുക ആ പോയിന്റ് ആണ് ഫോക്കസ് അപ്പോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ കൺവേർജിങ് ആണ് കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ ഡൈവേർജിങ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ റേ ഡയഗ്രാംസ് വെച്ച് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ കോൺകേവ് മിററിന്റെയും കോൺവെക്സ് മിററിന്റെയൊക്കെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെയും കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സ് നല്ല തറവായിട്ട് പഠിച്ച ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനാണെങ്കിൽ അതിലെ റേ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ തറവായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെൻസ് പഠിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം സെയിം റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മിററിന് പകരം ലെൻസ് ആവുന്ന ഉള്ളൂ അപ്പോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കാം അപ്പോ റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോ ഫസ്റ്റ് കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ കാര്യം നോക്കാം സോറി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഞാൻ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് വണ്ണും പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ടു ഇതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന്റെ പേരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോക്കസിലൂടെ ആയിരിക്കും റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുക ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ കൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻസിഡന്റ് റേയും റെഡ് ലൈൻ കൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയുമാണ് അപ്പോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന്റെ പേരലൽ ആയിട്ട് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വന്നാൽ അത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ കാര്യം അതായത് കൺവെർജിങ് കൺവെർജിങ് ലെൻസിന്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് അതായത് കോൺവെക്സിന്റെ കോൺകേവിന്റെ കേസ് നോക്കാം ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്താൽ അത് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകും ഈ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈൻ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡൈവേർജിങ് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഈ ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന്റെ പേരലൽ ആണെങ്കിൽ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലോട്ടായിരിക്കും അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി നമുക്ക് റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലോട നേരെ തിരിച്ച് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്റ്റ് പേരലൽ ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫോക്കസിലൂടെ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഫോക്കസിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന്റെ പേരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുക ഇത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ ദ ഫോക്കസിലൂടെ ലൈറ്റ് വരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന്റെ പേരലൽ ആയിട്ട് അത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇനി കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ അതായത് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസിന്റെ
ആ ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും അതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോ ഏത് പൊസിഷനിലാണോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പൊസിഷനിൽ ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് നമ്മൾ റേ ഡയഗ്രാം വരച്ചു നോക്കണം റേ ഡയഗ്രാം കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമേജ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കിട്ടും അപ്പോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണോ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഇമേജിന്റെ നേച്ചറും കൂടെ എഴുതണം വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പൊ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ അറിയണം അപ്പൊ റേ ഡയഗ്രത്തിന്റെ റൂൾസ് എല്ലാം നല്ല പോലെ പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഓബ്ജക്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ എവിടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഓബ്ജക്ട് വെക്കുന്നു എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കാണിക്കാൻ മിനിമം രണ്ട് ലൈറ്ററേസ് എങ്കിലും വേണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലൈറ്ററേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻസിഡന്റ് റേ ആണ് റെഡ് കൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആണ് അപ്പോ രണ്ട് ലൈറ്ററേസ് വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഫസ്റ്റ് റൂൾ അനുസരിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന്റെ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഫോക്കസിലൂടെ ആയിരിക്കും അത് പാസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസും ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന്റെ പാരലൽ ആണ് ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസും ഫോക്കസിലൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഫോക്കസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഫോക്കസിൽ എഫ് ടു കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ഉണ്ട് ഈ സ്പെറിക്കൽ സർഫസിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്പെറിക്കൽ സർഫസിന്റെ ഫോക്കസിലായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക ഇനി തിരിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ സൈഡാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്ട് എങ്കിൽ ഈ സൈഡിലെ ഫോക്കസിലായിരിക്കും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് റൈറ്റ് സൈഡാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോ എഫ് ടുവിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും വളരെ ചെറുത് ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും പോയിന്റ് സൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ റിയലും ഇൻവേർട്ടഡും ആയിരിക്കും അപ്പോ ഓബ്ജക്ട് എവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഇൻഫി സോറി ഇമേജ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഓബ്ജക്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമേജ് എഫ് ടുവിൽ അതായത് ഫോക്കസ് ടുവിൽ ഫോം ചെയ്യും ഇമേജ് ഹൈലി ഡിമിനിഷ് ഓബ്ജക്ട് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോ ഇമേജ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഫോക്കസിൽ ഫോം ചെയ്യും ഈ ഫോക്കസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും വളരെ ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും പോയിന്റ് സൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ ബിയോൺ ടു എഫ് വൺ അതായത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഈ ടു എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അതിന് അപ്പുറം അതായത് ബിയോൺ ടു എഫ് വൺ ടു എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ ഈ സൈഡിലെ സെന്റർ ഓഫ് കവേച്ചർ ആണ് ഈ സെന്റർ ഓഫ് കവേച്ചറിന്റെ ബിയോണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് എ ബി വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇമേജ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യും ആ ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ലെൻസ് വരക്കുന്നു ഓപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എഫ് വൺ ടു എഫ് വൺ മാർക്ക് ചെയ്യും എഫ് ടു ടു എഫ് ടു മാർക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ബിയോൺ ടു എഫ് വൺ ഞാൻ ഒബ്ജക്ട് വെക്കുന്നു ഇനി ഫസ്റ്റ് ലോ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് റൂൾസ് പഠിച്ചില്ല അതിലെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ അനുസരിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്ററി വന്നാൽ ഫോക്കസിലൂടെ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യും ഇനി സെക്കൻഡ് അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിലൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിലൂടെ തന്നെ അത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ലൈറ്ററേസ് എടുത്തു ഈ രണ്ട് ലൈറ്ററേസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഇമേജ് വരച്ചു ഇമേജ് തലകീഴായിരിക്കും അപ്പോ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇമേജ് വരക്കുന്നു എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഈ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കൂ എഫ് ടുവിനും ടു എഫ് ടുവിനും ഇടക്ക് അപ്പോ ഇമേജിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ടു ആൻഡ് ടു എഫ് ടു ഈ ഒരു ഒബ്ജക്ടിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇമേജ് ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് എടുത്ത് വരക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക
ഓപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിലൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിലൂടെ തന്നെ അത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഇമേജ് വരയ്ക്കുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയാണ് സി ടുവിൽ അതായത് ഇവിടത്തെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ചപ്പോൾ ഇവിടത്തെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ സി വണിൽ ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ചപ്പോൾ സി ടുവിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തത് ഇനി ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വെച്ച ഓബ്ജക്റ്റിന് എത്ര സൈസ് ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ സൈസ് ആയിരിക്കും ഇമേജിന് ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് നമുക്ക് അടുത്ത പൊസിഷൻ നോക്കാം ഓബ്ജക്റ്റിന് ടു എഫ് വണ്ണിന്റെയും എഫ് വണ്ണിന്റെയും ഇടക്കായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോ ഇമേജ് എവിടെ വരും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോ ടു എഫ് വണ്ണും എഫ് വണ്ണും അതായത് സി വണ്ണും എഫ് വണ്ണിനും ഇടക്ക് നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നു ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൽ കൂടെ ഒരു റേ പാരലൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് പോകുന്നു സോ അത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിൽ കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ വരുന്നു അപ്പോ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിൽ കൂടെ തന്നെ അത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇനി ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസും ഇവിടെ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ നമ്മളുടെ ഡയഗ്രത്തിൽ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയാണോ ആ പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഇമേജ് വരക്കുന്നു ഇമേജിന് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് നെയിം കൊടുത്തു ഇനി ഇമേജ് എവിടെയാ ഫോം ചെയ്തത് നോക്കൂ ടു എഫ് ടുവിന്റെ ശേഷം അതായത് ബിയോൺ ടു എഫ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ബിയോൺ സി ടു ആണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആ ഇമേജിന്റെ സൈസ് നോക്കൂ നമ്മൾ വരച്ച ഓബ്ജക്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇമേജ് ഇത്രയുണ്ട് അതായത് ഇമേജ് എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓബ്ജക്ടിന്റെ സൈസിനേക്കാളും ഇമേജിന്റെ സൈസ് എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോ ഓബ്ജക്ടിന്റെ പൊസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇമേജിന്റെ പൊസിഷൻ ബിയോൺ ടു എഫ് ടു ആണ് അത് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ നോക്കാം എറ്റ് എഫ് വൺ അതായത് ഫോക്കസ് എഫ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഓബ്ജക്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമേജ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോ ഞാൻ എന്താ മിറർ ലെൻസ് വരച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് വരച്ചു ഓപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു എഫ് വൺ എഫ് ടു ടു എഫ് വൺ ടു എഫ് ടു എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തു എഫ് വണ്ണിൽ ഓബ്ജക്ട് വെച്ചു ഓബ്ജക്ടിന് എ ബി നെയിം കൊടുത്തു ഇനി ഫസ്റ്റ് റൂൾ അനുസരിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇതാ ഒരു ലൈറ്റ് റേ പോകുന്നു അപ്പൊ അത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഫോക്കസിലൂടെ ഇനി ഓപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിൽ കൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിൽ കൂടെ തന്നെ അത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ രണ്ട് ലൈൻസ് ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് പാരലൽ ആയിട്ട് പോയി എവിടെയോ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വെച്ച് അവ മീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോ നമുക്ക് ഓബ്ജക്ട് ഇമേജിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി കാരണം ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചാലും അടുത്തൊന്നും അത് മീറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് ദൂരം ഈ ലൈൻസ് പോയാൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തേക്കാം ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോ ഇമേജിന്റെ പൊസിഷൻ എറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമേജിന്റെ സൈസ് ഹൈലി എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റ്ലി എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ നമ്മൾ വാരിയസ് പൊസിഷൻസ് പഠിച്ചു പക്ഷെ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ആകെ രണ്ട് പൊസിഷൻസേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് സോറി കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ ഓബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഇമേജ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോ നമുക്ക് കോൺകേവ് ലെൻസ് വരക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് വരക്കാം ഓപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം എഫ് വൺ എഫ് ടു മാർക്ക് ചെയ്യാം ടു എഫ് വൺ ടു എഫ് ടു മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഓബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്തു ഇത് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോയി ഇനി ഫസ്റ്റ് റൂൾ അനുസരിച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈൻ നമ്മൾ ഇമാജിനറി ആയിട്ട് എഫ് വണ്ണിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ
ഓപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിനും ഇടയിൽ വരുന്ന പൊസിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്ര മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ബിറ്റ്വീൻ ഓ ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ കോൺകേവ് ലെൻസ് വരച്ചു ഓപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് വരച്ചു ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിനും ഇൻഫിനിറ്റിക്കും ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് വെച്ചു ഒബ്ജെക്ടിന് എ ബി എന്ന് നെയിം ചെയ്തു എ ബിൽ നിന്ന് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്നു അത് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഈ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് എഫ് വണ്ണിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരക്കും സെക്കൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിലൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ വരുന്നു ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിലൂടെ തന്നെ അത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇനി ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇമേജ് വരച്ചു ഇമേജിന് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇമേജിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കൂ അതിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് വൺ ആൻഡ് ഒ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിനും ഫോക്കസ് എഫ് വണ്ണിന് മെടക്കാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാളും ഒരുപാട് ചെറുതാണ് ഇമേജ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് പിന്നെ വിർച്വൽ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ നമ്മൾ ബിലോ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആവാറാണ് തല കീഴായി ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് മേലോട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ വിർച്വൽ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് ആണ് വളരെ ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് വൺ ആൻഡ് ഒ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെയും കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെയും ഇമേജ് ഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചു ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷനിൽ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലെൻസ് ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ മിറർ ഫോർമുല പഠിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസ് ഫോർമുല മിറർ ഫോർമുല വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ആയിരുന്നു ലെൻസ് ഫോർമുല വരുമ്പോൾ സൈനിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഇനി ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ മിറർ ഫോർമുലയും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ മിററിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ മിറർ ഫോർമുലയും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എം ഇ സിക്കൽ ടു എച്ച് ഡാഷ് ബൈ എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു എന്നാണ് ആക്ച്വലി അത് മൈനസ് വി ബൈ യു ആണ് ഈ ഒരു മൈനസ് സൈൻ പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു കേരളസ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം മിറർ ഫോർമുലയും മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ പോർഷനിൽ ഇക്വേഷൻ എം ഇ സിക്കൽ ടു എച്ച് ഡാഷ് ബൈ എച്ച് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു ആണ് ഈ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ലെൻസ് ഫോർമുലയിലോട്ട് വരാം ലെൻസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ലെൻസ് ഫോർമുല ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമുലയാണ് പറയേണ്ടത് വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഇനി ഇതിലെ ഓരോ ടേമും എന്താന്ന് പറയണം വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഓബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മിററിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലെൻസും ഇനി മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡാഷ് ബൈ എച്ച് ആണ് എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഇനി ഈ മാഗ്നിഫിക്കേഷന് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസും ഓബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എം ഇ സിക്കൽ ടു എച്ച് ഡാഷ് ബൈ എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു അതായത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെയും ഓബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെയും റേഷ്യോ ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ അതിന്റെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എച്ച് ഡാഷ് ബൈ എച്ച് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പവർ ഓഫ് ലെൻസ് ഇതും ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതായത് പവർ ഓഫ് എ ലെൻസിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലെൻസ് അതായത് ഒരു ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പവർ കിട്ടും പവറിന് നമ്മൾ ലെറ്റർ പി വെച്ചാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇനി ഈ പവ